Good night, Mr. Nair. Good night. We'll meet tomorrow in the club. Okay. Sir, you need to go and lelo? Illa. I am not going to eat that. Oh. Kanda. In the night, two women, two women, two women. Party in club, bundi naru. I am not going to eat that. I am not going to eat that. Kanda, 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 Kanda. Pinal escort that. Or go again, Janu. I am not party with you. Sangram, Kuti, you go and go. I am not going to eat that. How? Sanudu, what is that? Where are you? Lovely head. Wonderful. Ah, this is not all. You are here. Look. Jenis aku ni naga tak kiter, ar Robert nak kundo. Robert, Australia ni mana dah? Great Dane, kanda pedi orang tu. My life is dedicated to the dog. So, that's why I told you that Shelley is a poet of rather insensitive optimism, because. When I explain to you these lines, you will also can understand the kind of reflection that is given in the lines, such as the feelings that the poet says out of at all. I do not tell that... Give us the 20th century, Edichu! Ani itu yang jemeh. Ni anda awalnya anjir mana kiri orang tu na? Yang itu. Macam mana orang tu na? Di awalnya, sengir sengir tu na jenuh. Berasa le. Ama ini ni tu orang, ama ini ni desa perlu tu. Nama tu desa bahkan keke kira orang ni tu orang. Ati itu ni elkan jemeh padi tu na. Gandhi juga tetap orang el, adik boleh jiwitil kundu darah kena, urip madriya perusahaan ana desa bakti. Amma enne endu orang el pergi jolo, pasha adik tu adi cuci kena tu parai. Parai mana kita ni? Yang itu orang mana yang dulu? Ah, sorry. Ini sengi dat. Good morning, darling. Good morning. Good morning, Daddy. Good morning, Good morning. Good morning, Daddy. Good morning. Morning. Mrs. Cherry and Mrs. Manny, they'll have lunch with me. Very good. 
ഇന്ന് നൈറ്റ് ഡിന്നർ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മേരി തോമസിന്റെ വീട്ടിലാണ് എനിക്കിന്ന് ഡിന്നർ സീ റോഡിലാപ്റ്റൻ പിള്ളയുടെ മകൻ അയാളുടെ മകൻ ഒമ്പതാമത്തെ തവണ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതി പാസ് ആയിരിക്കുന്നു അയാളത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നാലേ സീ റോഡിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്നെ കൂടെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാലോ ഓക്കെ താങ്ക് യു മമ്മി ഞാൻ ഡിന്നർ വരില്ലോ പ്രോഗ്രാം എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉഷയുടെ ബർത്ത് ഡേ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അവിടെ പോകും ഓ യെസ് ആ പ്രസന്റേഷൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകണം യെസ് മമ്മി വിനു നിന്റെ പ്രോഗ്രാം എന്താണ് നീ എവിടെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോന്ന് ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഇവ മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെയായത് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ജനിക്കേണ്ട ആളല്ലേ അതെ വല്ല നാട്ടുമ്പുറത്തും ജനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഒരു മാനേഴ്സ് അറിയില്ല ചേട്ടന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വന്നാലും ഞാൻ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് മൂപ്പർ ആദർശങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങും ഒടുവിൽ നമ്മൾ ജമ്മുകയും ചെയ്യും അതെ ചെറുപ്പത്തിലേ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിന്റെ തകരാറാ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഈ ആർമോണി വെച്ചുള്ള പാട്ടും പിന്നെ വായനയും ഇന്ന് ജോലിക്കുള്ള അപേക്ഷ നയിക്കാനല്ലേ സാറേ ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ ടൗണിലുള്ള ജോലികളെ പറ്റിയുള്ളൂ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ വാസ്തവം പറഞ്ഞ സാറിന്റെ സ്ഥിതി കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുക വീടിന് വീട് കാറിന് കാറ് പണത്തിന് പണം ബിസിനസ് നോക്കാനാണ് സ്വന്തം ഫാക്ടറി ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളുള്ളപ്പോ സാർ ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി വേണ്ട ചെയ്യാൻ ശങ്കരക്കുട്ടി ഹോ പിന്നെ സാറിന് ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നതും സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഡിഗ്രി എടുത്തതും ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സൊക്കെ പാസ് ആയതും അതിനുവേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരാൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ ആയതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഡിന്നറും ക്ലബ് അനിയന് ഡിസ്കോ അനിയത്തിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ചേട്ടച്ചാർക്കാണെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കുറെ പുസ്തകങ്ങളും ആദർശങ്ങളും വാത്മീകവും വാത്മീകല്ല ആത്മീകം അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയ്ക്ക് ആയ നിലയ്ക്ക് വല്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ഗുണായനെ ഇത് അതും ഇല്ല അല്ല ഞാൻ അറിയാണ്ട് ചോദിക്ക ഈ ജീവിതത്തിന് എന്തോ ഒരു സുഖമുള്ള സാറേ ശങ്കരക്കുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലാത്തോണ്ട് ഈ പട്ടണത്തിന്റെ ചായം തേച്ച മുഖങ്ങൾ കണ്ട് ഞാൻ മടുത്തു എന്നും ഒച്ചയും ബഹളവും ആത്മാർത്ഥയില്ലായ്മ എനിക്കിഷ്ടം ഗ്രാമത്തിന്റെ ശാന്തത പച്ചപിടിച്ച പാടങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴകൾ തണുത്ത കാറ്റ് ആ ഒരു സുഖം വേറെ എവിടെ കിട്ടി ശങ്കരക്കുട്ടി സാർ ഒരു തത്വം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ എറിയാൻ അറിയുന്നവന്റെ കയ്യിൽ ദൈവം വടി കൊടുക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാല് വടി അതായത് ദൈവം വടി എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ വടി ദൈവക്കുട്ടി എന്തോ ഞാൻ പോരാട്ടോ എന്തോ ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു ഓഫീസ് പോകുന്ന സമയത്ത് കാറിന് അടുത്ത് വയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സാർ ഞാൻ അവിടെ വിനയ സാറിന്റെ അടുത്ത് വിനയ സാറിന്റെ അടുത്ത് സാറിന്റെ ഓരോ വേ വണ്ടി എടുക്ക് സാർ ഭയങ്കര ബഹളം 
உடனே வாங்கி கொடுத்துரு டால்பின் வளர்த்தான் கூட்டுகட்டான மனுஷனை சீத்தியாக்கணும் எந்த மகனும் அதே கோளையிலே படிக்கிறது இன்னும் ஒரு ஒரு கம்ப்ளைண்டும் அவனை பற்றி எனக்கு கிட்டிட்டில்லை எந்தோண்டு ഞാൻ അവനെ അങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ദി പഴയ കൂട്ടുകെട്ടുകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എൻ്റെ മകനെ പോലുള്ളവരുടെ ഫ്രണ്ട് ആകാൻ പറയണം ഏയ് ലുക്ക് ഗെറ്റ് ஏய் மைண்டே அது போகணும் பாவ வந்து கிளாஸ் போகணும் ஏடோ அவட இருந்து படிக்கிறதுக்கு எத்தனையோ கூடுதல் காரியங்கள் இப்படி இருந்து படிக்க தான் போக்கியோ பாவ நோக்க ஏய் கண்டிலே இவளான என்ன வரையில விடாத பார்ட்டி தனிக்கு அதுனே வரையில விடப் போறல்ல கொண்டு போண்டே எங்கட்டங்கிலும் அல்லாத சும்மா பிரேமிச்சான நடந்த நட காரியம் வீணானே கொத்துக கொத்தி காரியம் கழிஞ்சால் தெய்வம் போலும் அறியாத தல ஊருக அதா என்ன பிரின்சிப் ஏய் இன்னல வந்தல்ல இன்னல எவ்வளவு மியூசிக் லைட் ஓ ஓ சி பி அம்மே டேய் இது நோக்கி என்னடா இது போய் பாருங்க மணி 1:30 ஆகும் போது இப்பதான ஒரு வார்த்தை போய் பாருங்க ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണെന്ന് പറയൂ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് ഏറാത്ത ഒരു ജോലിക്ക് നീ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അത് തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അഭിമാനത്തിന് ഒരു കുറവും വരില്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവ് കടത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകൂ എന്നാണ് എനിക്ക് ജോലി ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജോലി കിട്ടാവുന്ന കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ചേർന്നത് നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ നീങ്ങാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ചേട്ടന്റെ ശമ്പളം എത്രയാണെന്ന് കേട്ടോ മമ്മി എനിക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് സിനിമയും കണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒപ്പം കാപ്പിയും കുടിച്ച് പോരാനുള്ള കാശേ ഉള്ളൂ ബാബു എടാ എളിമയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്തം ഒരാഴ്ച അവിടെ താമസിച്ച് ആ പുതുമ കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിക്കാം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ
ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ ആ രാപ്പാടി പറമ്പില് രാജിച്ചേര വീടേതാ ചെറുക്കന്റെ സ്വഭാവം നന്നായിരിക്കും സാമാന്യം വിദ്യാഭ്യാസം വേണം ആര് കണ്ടാലും അയ്യേന്ന് പറയിപ്പിക്കരുത് പിന്നെ തറവാട്ടുകാരനായിരിക്കണമെന്ന് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കാനുള്ള ത്രാനും ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്രയല്ലേ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ അതിമോഹമുള്ളവനൊന്നും അല്ല പ്രഭാകരന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല മുപ്പൂ വിളയുന്ന രണ്ട് ഏക്കർ നില പറവുണ്ട് തെങ്ങും പറമ്പുണ്ട് കൊപ്പ്ര കച്ചവടമുണ്ട് നല്ല എണ്ണം പറഞ്ഞ നാല് കറവ് പശുക്കളുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ രാജിച്ചിരുന്നായിരുന്ന മകൾക്ക് നല്ലൊരു ബന്ധം കിട്ടാനില്ല എന്നാ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണുകയല്ലേ ഓ കാണാമല്ലോ മോളെ സുമതി അച്ഛന്റെ പൊന്നുമോളിന്ന് വാ ഇവളുടെ ഒരു കാര്യം ആള് പീക്കിരിയാണെങ്കിലും അവളുടെ ഒരു നാളം കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ലാസ്റ്റ് സുശീലേ ഇനി മോളിന്ന് വാ വാ അച്ഛന്റെ തങ്കക്കട്ടി ഇന്ന് വാ ഇവളാണ് ഇതിന് നേരെ മൂത്തത് സുഷ്മേ സുഷമ സുഗു സുധാകർ ഇത് ഇതിന്റെ മേലെ ഇത് ഇതിന്റെ മേലെ ഇത് ഇതിന്റെ മേലെ ഇത് അല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ആളെ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ അതല്ലേ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് ലക്ഷ്മിയേ ഇതാണ് എന്റെ ഭാര്യ കുട്ടികളുടെ അമ്മ നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് ആലോചിക്കുന്ന കുട്ടിയെ വിളിക്കൂരായിരിക്കുന്നേ വിളിക്കാം ലക്ഷ്മി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവളെ അയക്കൂ ആ കുട്ടികളെല്ലാം പൊക്കോളൂ പൊക്കോളൂ മടി കേറിയിരിക്കാൻ കണ്ട നേരം നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇതാണ് രാധ മോളെ ഇതാണ് അല്ല ഇതാണ് പ്രഭാകർ നോക്ക് നാണം കൊണ്ടാ അപ്പോ കുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി പേരിയെല്ലാം നിശ്ചയിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാം ശരി എന്നാ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം എനിക്ക് വേണ്ട വേണ്ട ഒന്നും രണ്ടുമല്ല ഇരുപത്താറാമത്തെ ആരാധനയായത് ഇതും നിനക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ പച്ച വെള്ളം ഞാൻ തരത്തില്ല എന്റെ ലക്ഷ്മി കുട്ടി നീ കിടന്ന് തിളക്കാതെ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത കൊച്ചിനോട് വർത്താനം പറയുന്ന രീതിയാണത് എന്റെ മോളോട് ഞാൻ പറയാം അച്ഛന്റെ മോളെ മോള് ആ പയ്യനെ ശരിക്കും കണ്ടോ നല്ല സിനിമാ നടനെ പോലെ ഇരിപ്പില്ലേ ആര് പോലായാലും എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ മോളെ നീ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചാൽ അച്ഛൻ ചങ്ക് പൊട്ടി ചത്തുപോകും നിനക്ക് എളയതില്ലേ മൂന്നാല് കൊച്ചുങ്ങള് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പുന്നാരം പറഞ്ഞിട്ടാണ് തലയെ കയറുന്നത് വല്ലവനുമായിട്ട് പ്രേമോ കുന്തോണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം വരുന്ന ഒരുത്തനെ അവക്ക് പിടിക്കൂല എടി സത്യം പറ നിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് എന്താ കല്യാണത്തക്കം പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വരണം ചേച്ചി പട്ടണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം പാന്റ് ഷർട്ട് ഇടണം ഇംഗ്ലീഷ് പറയണം പരിഷ്കാരം വേണം സിഗരറ്റ് വലിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം നിന്റെ അമ്മ പല വേണം ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ന്യായമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ രാധയ്ക്ക് ഇതുവരെ ഇരുപത്താറ് കല്യാണാലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ നീ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യമല്ലേ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരാ വാസുണ്ണി അല്ല അമ്മാവന്റെ ആരാ അനന്തരവൻ ആണേ 
ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ എനിക്ക് വയസ്സ് എത്രയായിരുന്നു ഇരുപത്താറ് തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ പന്ത്രണ്ടെന്ന് അന്ന് എന്റെ അമ്മ അമ്മാവിന്റെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് മരിക്കുമ്പോ അമ്മാവും കൊടുത്ത വാക്കെന്തുവാ അന്ന് അത് അബദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയതല്ലേ എന്റെ വാസുണ്ണി രാധയെ നിനക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ നീ ഇതേ ശരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയു മരിക്കാൻ നേരത്തെ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കണ്ടേ അമ്മാവാ എടാ വാസുണ്ണി എന്റെ സഹോദരി നിന്റെ അമ്മ മനസമാധാനത്തോടു കൂടി മരിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അന്ന് ഒരു ഭംഗി വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മനസമാധാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്റെ അമ്മയുടെ ആത്മാവ് കരഞ്ഞോണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ചുറ്റി കറങ്ങുന്നുണ്ട് ആ അവളെ കാണുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം നീ സമാധാനമായിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന എന്റെ അമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ നിനക്കൊരു വിഷമം എടാ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ പട്ടവും പറപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് രാധയെ പറഞ്ഞേക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ശരി തന്നെ പക്ഷെ രാധയെ കെട്ടിയാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ അമ്മാവനേക്ക് ഓഹരി തരണ്ടേ എന്നിട്ട് അതിൽ കെങ്കയുമായി കൃഷി ഇറക്കി ഞാൻ അവിടെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുമാ വാസുണ്ണി നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി പിഴിയൽ ഓരോ കല്യാണക്കാർ വരുമ്പോഴും അപ്പ നീ എന്നെ വിളിക്കും അത് കാണുമ്പോഴേ എന്റെ തല ഇങ്ങനെ കറങ്ങും അവൾക്കാണെങ്കിൽ നിന്നെ എന്നല്ല അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന ഒരുത്തനെയും പിടിക്കൂല പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വേണം പോലും പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് എന്താണാവോ പട്ടണത്തിൽ ഇത്ര തുള്ളാൻ
പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ നാം ഏവരും അത്യാകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടകൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം ഈ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ കുടുംബാസൂത്രണത്തിന്റെ ഒരു ഇത് അപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുടുംബദാതൻ കുടുംബദാത ബാക്കിയുള്ള അങ്ങനെ അപ്പോ കുടുംബ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സൂത്രമാണ് ഈ കുടുംബാസൂത്രണം അപ്പോ ഈ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതില്ലല്ലോ ചുരുക്കത്തിൽ കുടുംബം കുടുംബനാഥൻ കുടുംബിനി കുടുംബാസൂത്രണം അപ്പോ കുടുംബാസൂത്രണത്തെ കുറിച്ച് ഇതിൽ കൂടുതലായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മാനം രക്ഷിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നമസ്തെ ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഒന്നും കൂടെ ഇറങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ അവിടെ ഈ സ്റ്റേജ് അഴിപ്പിക്കാനും മൈക്കിന്റെ ആളുകളെ പറഞ്ഞു വിടാനും വേണ്ടി കൂടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഈ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഉത്സാഹിയായിട്ട് നിന്നാലല്ലേ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെങ്കിലും ഒന്ന് കടന്നു കൂടാൻ പറ്റും അപ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊക്കെ നിൽക്കാറുണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടാവകാശം തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഞാൻ മത്സരിച്ചു പക്ഷെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാവാൻ പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗ്യദോഷം അല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ അല്ലേ സാറേ അപ്പോ താമസമൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ആക്കി അല്ലേ അതാ ഇപ്പൊ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നാൽ ഇതിന്റെ പുറയിലാ താമസിച്ചത് ആ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ അവിടെ കിടന്നു ഈ പാറ്റ എട്ടുകാലിയെ കൊണ്ട് ആകെ വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുക എലികളാണെങ്കിൽ എണ്ണിയാ തീരാത്തത്ര ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് കിട്ടാൻ എന്തോ ഒരു വഴി വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് എത്ര രൂപ വാടക തരും കൊള്ളാവുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ എത്രയായാലും വിരോധമില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു വീടുണ്ട് താമസിക്കാൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുക 
നോക്കാൻ വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരാളുണ്ടായാൽ നല്ലതാണല്ലോ അത് മതിയെങ്കിൽ തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീടൊന്ന് കാണാമല്ലോ നോക്കാം അപ്പൊ തന്നെ പോവാം യു ഇപ്പൊ ഓഫീസ് ടൈം അല്ലേ നമുക്ക് അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞ് പോവാം ഏയ് ഇവിടത്തെ ഓഫീസ് ഒന്നും അത്ര വലിയ കഥയല്ല മറ്റു ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് വന്നിട്ട് പോവാ അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് നീതി പുലർത്തണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ശങ്കരൻ നായർ അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞ് വരും പോകാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഇത് മതിയോ കൊള്ളാം പക്ഷെ ആ കൂടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ ശരിപ്പെടുത്താവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനേക്കാൾ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഈ പ്രദേശത്ത് കിട്ടാനില്ല എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ് എന്നാ വരൂ നമുക്കിത് കിട്ടാനുള്ള വഴി നോക്കാം അപ്പൊ ശങ്കരൻ നായരുടെ അല്ലേ ഈ സ്ഥലം ശങ്കരൻ നായരുടെ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ വടക്ക് പുഴയ്ക്കക്കരെ താമസിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ തിരിയാത്ത ഒരു കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരുണ്ട് അയാളുടെ ഒരു ഉറ്റ സ്നേഹിതൻ എന്താ ഒരു രാജിച്ചൻ നായര് അയാൾ എന്റെ സ്നേഹിതന അയാൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ കിട്ടിയിരുന്നു അങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇതാണ് രാജിച്ചൻ നായരുടെ വീട് അവരുണ്ടാവും ആ ശങ്കരൻ നായർ ഒരാളെയും കൂട്ടി വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ കല്യാണാലോചനയ്ക്കാവും നീ പോയിട്ട് കുറച്ച് കാപ്പിയിട്ടേ വരൂ വരൂ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രാജിച്ചൻ നായർ നമസ്കാരം ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായ രാജിച്ചൻ നായർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു ശങ്കരൻ നായർ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് മോശക്കാരനായ ഒരാളെയും കൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ പേരെന്താ വിനയൻ നല്ല പേര് നമ്മുടെ വില്ലേജ് ആപ്പിസ് പുതിയതായിട്ട് വന്ന സാറാ ഓഹോ സാറിന് താമസിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളൊരു വീട് വേണം അപ്പോ ഞാൻ അമ്പലപ്പറമ്പിന്റെ പിന്നിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരുടെ വീട് അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പിടിച്ചോ ആ പിടിച്ചു ഒന്നിങ്ങി വന്നേ കാപ്പിയുടെ കൂടെ പലഹാരം നല്ലതും കൊടുക്കണോ എന്റെ ലക്ഷ്മി കുട്ടി കാപ്പിയും വേണ്ട പലഹാരവും വേണ്ട അയാൾ വില്ലേജ് ആപ്പീസിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന വീട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക അപ്പോ വീട് പിടിച്ചു അല്ലേ അതെ അത് കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരെ കണ്ട് രാജിച്ചൻ നായർ ഒന്ന് ഏർപ്പാടായി കൊടുക്കും താൻ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ അല്ലേ ശങ്കരൻ നായരെ എന്നെക്കാണ് എളുപ്പം തനിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ അയാൾ കേൾക്കൂല അല്ല കുറ്റം എന്റെ ആണെന്ന് തന്നെ വെച്ചോളൂ എന്ത് പറ്റി ഇവിടെ കനാല് പണിക്ക് വേണ്ടി വന്ന അഞ്ചാറ് പേർക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് മനക്കിലെ വീട് ഞാൻ ഒന്ന് ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടാരങ്ങൾ പോകണ്ടേ കുടിയെടുപ്പാകാശം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമരമായി ബഹളമായി അതിന്റെ കൂടെ കൂടാൻ കുറെ നാട്ടുകാർ അവസാനം എന്ത് പറ്റി വീട് അവരുടെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ശേഷം പേർക്ക് മനക്കിലെ പിള്ളേ ഔട്ടാനും വേണം ഇതാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ക്ഷാമം ഗാന്ധിജി വിഭാവനം ചെയ്ത ഇന്ത്യ ഇനിയും എത്രയോ ദൂരെയാണ് വരുന്നുണ്ട് ദുഷ്ടഗുണം ഇത് അതല്ല വില്ലേജ് ആപ്പ് ഇത്ര എന്നെ കാണാൻ വന്നതാ എവിടെയാണ് നാട് എറണാകുളം എറണാകുളത്ത് വെച്ചാൽ ടൗണിൽ തന്നെ വലിയൊരു കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പയ്യനാ ഈ നാട്ടും പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് വരേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല പിന്നെ ഒരു തമാശയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഏയ് അങ്ങനല്ലേ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഐ മീൻ കുറച്ച് ആദർശങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളാ ഞാൻ എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള ചില ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ഏതായാലും വീട് ഇഷ്ടമായല്ലോ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആരെ കണ്ട് ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കി തരാം പക്ഷെ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം എങ്ങനെയാവോ വേണ്ടത് മുറ്റത്തെ പുല്ലൊക്കെ ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് ചുവരൊക്കെ വെള്ളം അടിച്ച് നാല് ചുറ്റും ചെടിച്ചട്ടികളൊക്കെ വെച്ച് ഭംഗിയുള്ള ഒരു കൊച്ചു വീടാക്കണം എങ്ങനെ സാറിന്റെ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിലായോ ഒരു കിളിക്കൂട് സംഘടിപ്പിച്ച തരക്കേടില്ലായിരുന്നു കിളിക്കൂടോ അതെന്തിനാ ഈ ജനനരിയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടാൽ രാത്രി ഏതെങ്കിലും കിളികൾ വന്നിരിക്കും പുലർച്ചക്ക് അവരുടെ ശബ്ദം കേട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതിനൊരു ടൈം പീസ് വാങ്ങിച്ചാ പോരെ അലാറം വെച്ചാ മതിയല്ലോ ഏയ് അതല്ല അപ്പോ ഈ ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യം എന്താ കണ്ടിരിക്കണേ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തയക്കാം അയ്യത് വേണ്ട മാവാ അമ്മായി വയ്ക്കുന്നൊന്നും സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ ആകാമല്ലോ ഒരു വിരോധമില്ല പക്ഷെ വീട്ടിലോ അതൊന്നും വേണ്ട ആഹാരം സ്വയം പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന എനിക്കിഷ്ടം വീട്ടിലാവുമ്പം അതൊന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ആവുമ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആകാമല്ലോ പിന്നെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുറച്ച് പാല് കിട്ടിയാവും ആട്ടും പാലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യം ആട്ടും പാൽ ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ പശുവും പാലാണെങ്കിൽ
അമ്മായി ഈ അമ്മ അവനെന്താ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയെ എന്റെ കുഞ്ഞെ ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല ഉച്ചക്കും രാത്രി എന്തേ എത്ര ചോറാ ഉണ്ണുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ മെലിയാതിരിക്കും മെലിഞ്ഞ ആരുമല്ല ചോദിച്ചത് അമ്മാവിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് എന്ത് പറ്റി വയസ്സായി തുടങ്ങിയില്ലേ ഇനി ബുദ്ധിക്ക് എന്തായാലും എന്താ അല്ലമ്മായി കല്യാണം കഴിയാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് രണ്ടു പേരും പാല് കൊടുത്ത് അയക്കുന്നത് ശരിയാണോ അതുകൊണ്ട് എന്താടാ തെറ്റ് നീ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ നീ പാല് കുടിക്കാറില്ലേ ഈ അമ്മായിക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകത്തില്ല ആ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ വീട്ടിലേക്ക് രണ്ടു പേരും പാല് കൊടുത്ത് അയക്കാവുന്ന അമ്മാവൻ ഏറ്റിരിക്കുന്നു നന്നായി പിണ്ണാക്ക് മേടിക്കാനുള്ള കാശ് അല്ല പല്ലൂരുടെ വീട്ടിലും പാല് കൊടുത്തിട്ടോ നമ്മുടെ കുടുംബം കഴിയാൻ എന്നാൽ അയാളോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറയാം ഇങ്ങോട്ടോ അതേതായാലും വേണ്ട അമ്മായിക്ക് അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ പിള്ളേരുടെ കൂടെ തയ്ച്ചാൽ മതി ശരി അതല്ലെങ്കിൽ അമ്മാവിന്റെ കൂടെ തയ്ച്ചാലും മതി ഓ എന്നാലും രാവിലെ അങ്ങോട്ട് അയക്കരുത് ഇല്ല പാസുനേട്ടൻ ഇവിടെ ഈ നേരത്ത് വരൂ എന്ന് വിചാരിച്ചില്ലല്ലേ ഇല്ല ഇന്നലെ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല എന്തിനാ ഞാൻ തന്നെ കലുകൾ വാങ്ങി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ ആരും കാണണ്ട എന്താ ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഫാമിൽ വെക്കാൻ വന്നത് അത് ഞാൻ വന്നിട്ട് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ കണ്ണിക്കണ്ടവന്മാരൊക്കെ നിറങ്ങുന്ന സ്ഥല നീ ഇങ്ങനെ അണിഞ്ഞിറങ്ങി വിളക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നാല് ഞാനൊന്നും പറയണില്ല ഞാൻ പകൽ മുഴുവൻ വാതിലടിച്ച് അകത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അറിയാം രാത്രി ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി കാമദേവം വന്ന് വിളിച്ചാലും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാണ്ട് വാല് തുറക്കണ്ട ഇവിടെ വന്ന് ആരും എന്നെ നോക്കി നിൽക്കാറില്ല ആര് പറഞ്ഞു കണ്ടും കാണാതെ ഞാൻ ദിവസവും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ ശങ്കരനായിട്ട് ഭാര്യ ചെറുപ്പമാണ് സുന്ദരിയാണ് നീ അത്ര വലിയ സുന്ദരിയൊന്നുമല്ല എന്നാലും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ പോരെ ഞാൻ നിന്നെ പടർക്കിടുന്നില്ല നിന്റെ മിന്നും മാലയും പൊട്ടിച്ച് പണയം വെച്ച് കള്ളു കുടിക്കുന്നില്ല രാവകൽ ടാക്സി ഓടിച്ച് കണ്ടവന്റെ വായിരിക്കുന്ന ചീത്തയും കേട്ട് കിട്ടുന്ന കാശ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കള്ളു ഷാപ്പിലോ നിന്റെ മറ്റടത്തൊന്നും പോകുന്നില്ല കണ്ടോ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഇത്തിരി കഴിക്കുന്നു അതിൽ ആർക്കായിട്ട് നാണക്കേടെ നിങ്ങൾ കല്ലിലെ നാണക്കേട് ഞാൻ നിന്റെ തന്ത തേങ്ങാ വിരിച്ച് കള്ളു കുടിക്കുന്നുണ്ടോ പത്ത് തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് ചോദിക്കാനും പറയുന്ന ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയണേ എനിക്ക് കണ്ടിടിച്ച് മാറ്റണ്ട നിനക്കും പിള്ളേർക്കും കഴിയാനുള്ള വക ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിള്ളേരോ ഏതാ പിള്ളേര് എടി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പിള്ളേരെ ഉണ്ടായാൽ ആര് വളർത്താനാ രാത്രി വന്ന് ഈ കുടിയും ബഹളവും മാത്രം മതിയല്ലോ മനുഷ്യൻ ആയി കൊത്താതെ ചാവാൻ നീ ഒരു കാര്യം പോകരുതെന്ന് പറയാം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഗ്രഹനാഥൻ ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിലെ പുതിയ താമസക്കാരനാ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ പരിചയപ്പെട്ടില്ല വന്നാട്ടെ ഒരു നൂറ് മില്ലി അടിച്ചിട്ട് മദ്യം വിഷമാണ് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ വന്നതേ മറ്റു കാര്യം പറയാനാ എന്താ ഈ ഭാര്യമാരെ ഇങ്ങനെ തല്ലരുത് 
നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ചു സഹോദര നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചു കൂത്താടി അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്ന് ശരിയാണോ അതേ ഞാൻ അവളെ പട്ടിണി കിടുന്നില്ല അവിടെ കെട്ടുതാലിയും മാലയും പറിച്ചോണ്ട് പോയി പണയം വെച്ച് കള്ളു കുടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഇത്തിരി കഴിക്കുന്നു അതിനവൾക്ക് എന്നെ കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവളിനെ കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അല്ല അതില്ല ഇല്ല അവന് എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ അല്ല പിന്നെ സാറിനെയാണ് കുറ്റം പറയേണ്ടത് സ്വന്തമായിട്ടെല്ലാം പറയാണ്ടോ അല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അയൽക്കാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ വീട്ടിൽ പഞ്ഞി ഇരിപ്പുണ്ടോ പഞ്ഞി 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 ഉണ്ടല്ലോ ആ അത് കുറച്ചെടുത്ത് രണ്ട് ചെവിയിലും വെച്ച് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം അല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നാലും
மதுரம் மதுரம் மதுவஜனம் மனதாரில் என்னும் பொன்கினாவும் கொண்டு வாதயேஸ்வரி மம ஜீவனி ശരിക്കും ചേച്ചി പറയാറുള്ള പോലത്തെ ആളാ പക്ഷെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ നമുക്ക് അയാളുടെ അച്ഛൻ ഒരു കത്ത് എഴുതിയാലോ അത് വേണ്ട എന്താ കത്ത് കിട്ടിട്ട് അയാളുടെ അച്ഛൻ നമ്മളെ അടിക്കാൻ വന്നാലോ അയ്യോ എന്നാ വേണ്ട നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെ ശരിയാവാൻ സമയം കുറെ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇനി വേറെ വല്ല കല്യാണക്കാരും വരും നമുക്ക് അയാളെ കട്ടോണ്ടോ നമ്മൾ എടുത്ത് അയാൾ പൊങ്ങു പിള്ളേർ മര്യാദ കേടുന്നുണ്ടോ മുണ്ടൊക്കെ എടുത്ത വലിയ സ്റ്റൈലിലാണല്ലോ
കുട്ടിപ്പറ്റാളം കൂടെ വന്നില്ലേ പേരെന്താ പേരില്ലേ അതെന്താന്നാ ചോദിച്ചത് രാധയുടെ കാരണവന്മാര് രാവിലെ കല്യാണ ആലോചിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കുട്ടികളാ കല്യാണ ആലോചിക്ക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ രാഘ മാത്രമായിട്ട് എന്തിനാ പോരായിരുന്നു ആ അവര് ചോദിച്ചതിനൊക്കെ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി എന്തെങ്കിലും അറിയണെ ചോദിക്കാ പറയാം നല്ല പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു പെണ്ണെ കഴിക്കും പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ചായം പൊള്ളാത്തും അല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കുട്ടിയെ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ എന്താ ഞാനൊരു സഹായം ചോദിക്കാനാ വന്നേ സഹായം ചോദിക്കൽ പകലായാ പോരെ വളരെ അർജന്റ് ആണ് കേട്ടാ വളരെ നീണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ കാലത്തെ സംസാരിക്കാം ചുരുക്കി പറയാം എന്റെ അമ്മ മരിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു അമ്മ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന എന്റെ അമ്മയോട് രാജിച്ചെന്നാര് സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാ രാഹ നിനക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരാം ഇത് ഈ നാട്ടിൽ നീ എല്ലാവരോടും പാടിക്കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന പാട്ടല്ലേ വാസുണ്ണി എത്ര പാടിയിട്ടും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ചേട്ടാ വാതിൽ അടച്ചിട്ട് പോകും പോക്കോളൂ അരിച്ചൻ അമ്മാവനോട് ചേട്ടൻ ഒന്ന് പറയണം ആ സംസാരിക്കാം ഇപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നം നാളെ കാലത്ത് സംസാരിക്കാം പോക്കോളു രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ആ പാവ മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ പൂട്ടിയിടും വയസ്സ് കാലത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് കാലി കുട്ടികൂടെ നിങ്ങൾ തനിച്ചേച്ചിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട രാധെ പ്രിയപ്പെട്ട രാധെ വളരെ അത്യാവശ്യമായി ഒന്ന് കാണണം വരുമോ എന്ന് വിഞ്ഞാൻ വീട്ടിൽ പോടാ ചേച്ചി അയാള് ചേച്ചിക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് എവിടെ വഴിച്ചു വെച്ച് വാസുന്നീട്ടും വാങ്ങിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ കൊടുത്തത് കൊടുത്തതല്ലേ എന്റെ തട്ടിപ്
പാട്ട് പഠിക്കാൻ എന്തിനെ സമ്മതിച്ചവേ പോയി വാങ്ങിട്ടു ഇല്ല ഒന്നുമില്ലമ്മേ ഞങ്ങൾ വെറുതെ കളിച്ചതാ കളിച്ചതല്ലേ സുഹേട്ടിനെ തല്ല ഓടിച്ചതാ എന്താ കാര്യം ഒന്ന് പറയടി അമ്മ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ വാടി എന്റെ പൊന്നു മോളെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിനക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടമായല്ലോ വാ മോളെ പോരാ ഒരാളെ ഒന്ന് തല്ലി തരണം ആളാരാ ആളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ കേശവിൻ തോട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാ ആളൊത്തിരി കരുത്തനാ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പേരും കൂടെ വേണം കാശ് എത്ര തരും കാശൊക്കെ ഞാൻ തരാം വന്നേ നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഞാനല്ലേ അതുകൊണ്ടാ കടം പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ചേട്ടാ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടന് ആവശ്യമുള്ള പണം ഞാൻ തരാം എന്നാ പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല അയ്യോ അതിന് മുമ്പ് തല്ലണം അമ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാ മതി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ എവിടെ പോവും ഇവരഞ്ഞ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല സാർ സാർ എട്ട് എട്ട് മണി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവോ തരാനാ എന്താ കൂലിക്ക് തല്ല വന്നതാ കൂലിക്ക് തല്ല അതെ നിങ്ങളെ ഞാനാരോടും തല്ലിനും വരയ്ക്കിനും പോകാറില്ല നിങ്ങൾ തല്ലണ്ട ഞങ്ങൾ വലിക്കണം എന്നെ അടിക്കരുത് ഞാൻ ഒരു സമാധാന പ്രേമിയാ ഒരു കവലിൽ അടിച്ചാൽ മറു കവലും കാണിക്കുക അതാ എന്റെ ആദർശം ഇതാ അപ്പൊ താനല്ലേ പറഞ്ഞു സമാധാന പ്രേമിയാണെന്ന് അത് ഞാൻ പണ്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചതാ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരു പറ്റത്തില് വായിച്ചു
സാറേ എന്നൊന്നും ചെയ്യരുത് ആ വാസുന് പറഞ്ഞു വന്ന അവന്റെ പെണ്ണിന് സാറ് നോക്കാതിരിക്കോ അടിപിടി എനിക്ക് വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത അപ്പൊ നീ അതെന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഷർട്ട് കഴി ഒരു അമ്പത് തൊട്ട് വെള്ളം കോരി ചൂടാക്കി എന്നെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് പോയാ മതി അവന്റെ ഈ വീട്ടിലോട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ആ വരവുണ്ടല്ലോ ആ വരവ് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാ ഇതൊരു വരവാണ് അവൻ ഈ വീട്ടിലോട്ട് കേറിയത് വലത് കാല് വെച്ചാ ഏത് കാല് വെച്ച് കേറിയാലും വേണ്ടതല്ല അവക്കിഷ്ടമായല്ലോ എനിക്കത് മതി എങ്ങനെങ്കിലും ഈ കല്യാണം ഒന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഏട്ട വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് പോയി ചോദിക്കന്നേ എന്തോന്ന് കല്യാണം എപ്പോഴാണ് നടത്തുന്ന അത് കൊള്ളാം അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലേ പെണ്ണി ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കേമയൊക്കെ കാണിച്ച് ഓടി വിലങ്ങ് സമ്മതിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി അയാൾ ചോദിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് എങ്ങനെയാ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരിക്കും എന്നാലും എനിക്കൊരു വിലയില്ലേ ലക്ഷ്മിയുട്ടി ഓ വിലയ്ക്ക് ഒരു കുറവും വരത്തില്ലെന്നേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി നോക്ക് ആ നീ ആ കൊടയും തോർത്തും എടുക്കുക അയ്യോ ദേ വരുന്നുണ്ട് ദുശകുലം നാരായണ 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 കത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് അവനറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞു എന്ത് തോന്നി അവൾക്ക് നല്ല കാലം വന്നു എന്ന് തോന്നി മരിക്കാൻ നേരത്ത് അമ്മാവൻ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് മറന്നോ മറന്നിട്ടല്ല വാസുണ്ണി ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോ നിന്റെ അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു അവളെ രാജിച്ച എഴുന്നേൽക്ക് കല്യാണത്തിന് മാത്രം പെൺകുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് എതിരെ നിൽക്കരുത് നീ എനിക്ക് തന്ന വാക്ക് ദാ തിരിച്ചെടുത്തോ ഞാൻ വാസുണ്ണിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം അപ്പ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വാസു മോനെ മോനും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പോടാ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടേ ഇനി ആ കൊടയും തോർത്തു കൊണ്ടെടുത്തു എവിടെ കാണാറില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ വന്നത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമായിരിക്കുന്നു ആ എനിക്കും ഈ പടങ്ങളെല്ലാം കൊള്ളാൻ കിട്ടും അതെ പിന്നെ ഇത്തവണത്തെ കാലവർഷം വളരെ മോശം അതെ അതെ എന്താ എന്താ കുടിക്കാൻ കാപ്പി ഏ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നല്ലേ വരുന്നത് ആ ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കൊള്ളാം അപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങിട്ട് വരാം അപ്പോ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം എന്താ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് വല്ലതും ആ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിന്നുള്ളൂ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഏ എന്നെ വിളിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ അല്ല വിളിച്ചെന്ന് തോന്നി
ബാബുട്ടിന് കാർ എടുക്കാൻ വർഷാപ്പ് പോണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ നിന്നെ കോളേജിൽ ഇറക്കിട്ട് മതി പരീക്ഷ മുഴുവൻ തോറ്റതുകൊണ്ട് ബാബു സാറിന് ഇനി കോളേജിൽ പോകുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അല്ലേ ചവത്തി കുത്താടും എന്നെ ഇവിടെ ഇറക്കിയ മതി എന്തിനാ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയത് ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അതിന്റെ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ കോളേജിൽ പോകാൻ അല്ലേ അതെന്ന് ാണ് അവൻ ആര് കൽപ്പന കുഞ്ഞിന് പുസ്തകം കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടി പുസ്തകം കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടി ചങ്ങനക്കുട്ടി എന്തായി പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ന് ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയൊന്നുമല്ല സാറേ ഞാൻ പിന്നെ പറയണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഹായ് പ്രകാശ് ഹായ് ഇന്ന് കോളേജിൽ പോകണ്ട നമുക്കൊരു ടൂർ പോവാം എങ്ങോട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം കമോ അല്ലാതെ ചുമ്മാ പ്രേമിച്ചാണ് നട്ടുന്നതാ കാര്യം വീഴുന്നതാണെ കൊത്തും കൊത്തി കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം പോലും അറിയാതെ തല ഊരും അതാ എന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ നീ എന്തിനാ ചൂടാകുന്നത് അതൊക്കെ പറയാം നീ ഇറങ്ങാൻ ഇതിന്റെ സിസ്റ്റർ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ സോ വാൺ ഞാനും നീയും ചേർന്ന് എത്ര പെൺകുട്ടികളെ വളച്ചിട്ടുണ്ടാ പക്ഷെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ വളയ്ക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഓരോ പെൺകുട്ടിയും ആരുടെയെങ്കിലൊക്കെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല ആശാനെ ഇവനില്ല ഇവനെ നിനക്ക് ശരിക്കും അറിഞ്ഞൂടാ ഈസ് എ ബാസ്റ്റഡ് ഷടാ യു ഷടാ എത്ര പെൺകുട്ടികൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് അറിയാൻ പറ്റി അതെന്റെ ഇഷ്ടം ബാസ്റ്റഡ് ബ്ലഡ് തോട് കളിച്ചാണ്ടല്ലോ കളിച്ചാൽ അവനോടൊന്ന് ചോദിക്കാ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ മിസ്സിസ് തമ്പിക്ക് വാക്കു കൊടുക്കുക അവനോട് ചോദിച്ചാ ആ വർഷം പറഞ്ഞോണ്ട് വരും അപ്പോഴത്തേക്കും പെണ്ണിനെ ഇറങ്ങി ആമ്പളരെ കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോകും മുപ്പതിനായിരം രൂപ വാടക കിട്ടുന്ന ബിൽഡിംഗ്സ് ആ അവളുടെ പേരിലുള്ളത് ആഭരണങ്ങളാണെങ്കിലോ എണ്ണിയാ തീരാത്തത് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാതെ ഒരു വാക്ക് അവള് പറയില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മരുമകളെ കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഭാഗ്യം ചെയ്തിരിക്ക
തുച്ഛമായ ശമ്പളം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രി ടൈപ്പ് ആണ് അവൻ അറിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ ഞാനത് പറഞ്ഞു വിനയന് ജോലി ഡൽഹിയിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവനുമായി പരിചയപ്പെട്ടാൽ അവർ സത്യം അറിയില്ലേ ഒരക്ഷരം മിണ്ടില്ലെന്ന് സത്യം ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചേച്ചല്ലേ അവനെ ഞാൻ കല്യാണ പണ്ടലേക്ക് അയക്കുള്ളൂ എനിക്കെന്തോ വലിയ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഡൽഹി വിളിച്ച് അവനോട് വിവരം പറയാന്ന മിസ്സസ് അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവനോട് വന്നു കിട്ടിയാൽ പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞേ പറഞ്ഞയക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കളെ എന്നാൽ അവനോടൊന്ന് വരാൻ പറയണ്ടേ ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ പോരെ മമ്മി കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി ഒരു എഴുത്തയച്ചാലോ അല്ല ചേട്ടനോട് വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞോളാം അത് കൊള്ളാം ബാബുവിനേതായാലും കോളേജിൽ പോണല്ലോ ഇപ്പോ മാത്രമല്ല ചേട്ടന്റെ വില്ലേജ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവരികയും ചെയ്യാം പക്ഷെ മാരേജിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട വെറുതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു മമ്മി എന്നാ നാളെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടോ നീ എന്താടാ ഈ നേരത്തെ ഇവിടെ ചേട്ടനെ കാണാൻ എന്നെ കാണാനും ഉണ്ട് തൊട്ടിയിരിപ്പുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കോരി കുറിച്ചു അതും എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തുള്ളൂ അല്ലേ 
പറയുന്ന കേക്ക് ബാബു ഞാനൊന്ന് മുങ്ങി തോർത്തിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കി തരാം ചേട്ടാ ഈ നാട്ടുമ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഒന്ന് നീന്തി കുളിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ഒരു രസം ഇവിടുത്തെ പുഴ നീ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ആ നിന്റെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പോലൊന്നും അല്ല ഭയങ്കര ഒഴുക്ക പരിചയമില്ലെങ്കിൽ പോക്ക് തന്നെ എന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം ചേട്ടനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പേടിക്കാനില്ലല്ലോ ബാബു പറയുന്ന കേക്ക് ബാഗിലൊക്കെ തുറന്ന് കിടക്കാം രണ്ടാളും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പുറത്തു പോയാ ഇവിടെ കള്ളന്മാരെ ശല്യം കുറച്ച് കൂടില്ല എന്തൊക്കെയാ കൊണ്ടുപോന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വാഗിലേക്ക് ഇപ്പൊ അടയ്ക്കാം വേണ്ട നീ വരണ്ട നിർബന്ധം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് പോകാം ഇവിടെ പോയി മുന്നേഷ്ടിരിക്കാൻ ശരി അതിനവിടെ നിന്നൊന്നും ഊരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ കുളിക്കാൻ അനിയനും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബഹളം എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി അതൊക്കെ വളരെ വിദഗ്ധമായി ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലേ അനി എന്തിനാ വന്ന് എന്തിനാന്നറിയില്ല അവനൊരു ടൈപ്പാ വെറുതെ കറങ്ങാൻ അറിയാതോ ഇന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞേച്ചേക്കാം പിന്നെ എണ്ണ വേറ്റില്ലേ ഇല്ല എന്താ പെൺകുട്ടികളുടെ മുടിക്ക് കാച്ചി എണ്ണയുടെ സുഗന്ധം വേണ്ടേ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും തലയിൽ എണ്ണ വയ്ക്കാറുള്ളൂ അവർക്ക് വല്ല സംശയം തോന്നിട്ടുണ്ടാവോ ഞങ്ങളുടെ ചേച്ചി അവിടെ ചേച്ചിയോ ഏത് ചേച്ചി ചേച്ചി ആ രാധ ചേച്ചി അവിടെ വന്നിരുന്നു വന്നിട്ട് പോയി എവിടെ പോയി കാക്ക കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോയി ബാബു എല്ലാവരെയും ഓടിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യോ ഞാൻ പുറത്തു പോയി വരുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാതലിരിക്കണം ഞാൻ വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കണം വേഗം വരണേ എവിടെ തിരിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കിയാലും അവിടെല്ലാം പൂത്ത മരങ്ങൾ മാത്രം ഒരു കൊച്ചു കാറ്റെങ്ങാൻ വന്നു പോയാൽ ദുരുദൂരെ പൂമഴയായി പിന്നെ ഇതാരുടെ വരികളാണെന്നറിയാം പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് ചങ്ങമ്പുഴ പാടിയിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പോകും നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അയ്യോ ഞാൻ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നാണേ അപ്പൊ വീട്ടിലാരാ ചേട്ടൻ പഠിക്കണ്ട അവിടെ ഒരു കള്ളനും കയറില്ല ചേട്ടനാ പോയ പെൺകുട്ടി കണ്ടോ ഏത് പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി നീ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാതെ പെൺപിള്ളേരെ നോക്കുന്നത് പ്രായം അതല്ലേ ചേട്ടാ പക്ഷെ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ എന്തോ ഒരു ബഹുമാനം തോന്നുന്നു ചേട്ടൻ ആളൊന്നും നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കോളേജ് പോണ്ടേ ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം പോയാ മതി പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ആസലായിട്ട് തോറ്റു വേഗം കുളിച്ചോ
ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ ഇല്ല പട്ടണത്തിൽ നിന്നാ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ രാസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഏ അവിടെ കഴുത്തിലൊരു മിന്നു കെട്ടാൻ എനിക്കും യോഗമില്ല എന്നാ എന്റെ കൂട്ടുകാരനെങ്കിലും ഒരു ആയിക്കോട്ടെ അമ്മാവന്റെ ആ പഴുത്ത ഗ്രാമസേവനേക്കാൾ ഭേദമാ ഇതാ കണ്ടോ പാന്റ് ബെൽറ്റ് ഷർട്ട് തയ്യ് സിഗരറ്റ് കുളി ഗ്ലാസ് തൊപ്പി ഇതാ പോരേ എങ്ങനുണ്ടമ്മാവന്റെ കൊച്ചുകൂട്ടൻ ആള് കൊള്ളാം ഓ നിന്റെ നാവ മാറ്റണ്ട വേറെ അതിരിക്കട്ടെ എത്ര കണ്ണുണ്ട് മൊത്തം നാല് കണ്ണു ആ അപ്പൊ നാലേം കൂടി പൂട്ടാനൊക്കെ നല്ല കാശാണല്ലോ കൂടെ വന്നേം കൂടി കൂട്ടിയാൽ കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടും അത് ശരിയാ എടോ ഏത് വഴിക്കാ വന്നത് വടക്ക് വഴി ആ വഴിക്ക് വന്നോ മേലാൽ ഇത്ര അനാവശ്യം കാണിച്ചാൽ അന്നറിയും ഈ രാജിച്ചു നായർ ആരാണ് മനസ്സിലായോ പിന്നെ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കണ്ണു നാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഇവിടെ പൂട്ടാൻ നിർത്തിയാ മതി ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ അതുവരെ പോക്കിരി തരങ്ങൾ കാണിച്ചല്ലേ എന്റെ ചിത്തപ്പര എനിക്ക പോക്കിരി തരങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചേട്ടാ തർക്കിച്ചേക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകണം എന്നാ ചേട്ടൻ പോയിട്ട് വരും ഇടാൻ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ കുറച്ചു ദിവസം ലീവ് എടുപ്പിച്ച് ചേട്ടന് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുക എന്തിന് പറയാൻ പാടില്ല ഡാഡിയും മമ്മിയും പറഞ്ഞത് എങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോ കാര്യം പറഞ്ഞു മാസം മുപ്പതിനായിരം രൂപ വാടക വരുന്ന കുറെ ബിൽഡിംഗ്സ് എന്നാൽ തീരാത്ത ഓർണമെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാതെ ഒരക്ഷരം വേണ്ടില്ല ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പെണ്ണിന് ചേട്ടനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ മമ്മി തീരുമാനിച്ചിരിക്കാം ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതിനായി എന്നാരും കാക്കാൻ വേണ്ട അത് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയണം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാനും പോകുന്നില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ മാത്രമേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കൂ ഓ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല ആരെങ്കിലും കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ എന്റെ അനിയന നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ അനിയന്മാർ ഒരുമിച്ച് പഞ്ചരടിക്കാൻ പോകാറ് എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോയ സമയമായി അടുക്കളയിൽ പാലും എത്തപ്പോഴും എടുപ്പുണ്ട് നീ കഴിച്ചോ ശരി ചേട്ടൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഈ വില്ലേജിന് ചുറ്റി കടച്ചു വരാം ചേട്ടന്റെ സേവനം കൊണ്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വലിയ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമല്ലോ ഹലോ ഏ ഒന്നി കിട്ടോ ഈ നാട്ടുകാരല്ലേ അതെ എന്റെ പേര് ബാബു വീട് എറണാകുളത്താ ഈ നാട്ടിൻ പുറകെ ഒന്ന് ചുറ്റി കാണണമെന്നുണ്ട് ഒന്ന് സഹായിക്കോ അതിപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാ ഇവിടുത്തെ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നാ മതി ഓ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമ്പലങ്ങൾ പുഴ വയലുകൾ അല്ല അതിനെന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തരാം ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒന്ന് എവിടെ ചോദിച്ച് കണ്ടത് പോലൊരു തോന്നല് ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഈ നാട്ടിൽ വന്നത് തന്നെ എന്റെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ജോലി വരുമ്പോൾ ഒരു റാസ്കലിനോട് എന്റെ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ചോദിച്ചു അയാൾ വഴി ആകെ തെറ്റിച്ചു പറഞ്ഞെന്ന് പത്തിരുപത് മൈലെ കറക്കി അയ്യോ ആരാ വഴി തെറ്റിച്ചേ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല പരിചയമില്ലാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചുമില്ല ആരായാലും അങ്ങനെ ചെയ്ത മോശമായിട്ട് സാറ് വരണം ഈ നാട്ടിലെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും സാറിന്റെ പേര് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ആ പേരെന്താ വാസുണ്ണി ആ വാസുണ്ണി കരിക്കുള്ളു എന്താ സർവ് നിർത്തിയത് ഇറങ്ങു പറയാം ഇതേത് സ്ഥലമാ സാർ നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടെടുത്ത് നിന്ന് കൃത്യം മുപ്പത് മൈലിങ് പോകുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് മുപ്പത് മൈൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോയാൽ ഒരു പള്ളി കാണും പഴകുറ്റി പള്ളി അവിടെ ചെന്ന് ആരോട് ചോദിച്ചാലും തന്നെ വീട് കാണിച്ചു തരും മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ നടക്കുന്നു റാസ്കൽ എന്നിട്ട് 
ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത പണിയായി പോയി പിന്നെ ഒരു വാര കൂടെ ചെയ്യണേ ആ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞു വരും എന്ത് വിശേഷം സാർ അല്ല അവിടെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം കാണും കല്യാണത്തിന് എന്തോ പോകാൻ ലീവ് മറ്റേ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഓ അതൊന്നും അല്ല സാർ നാളെയാ അത് ശരി എന്നാലും ഇന്ന് തന്നെ ലീവ് എടുത്തോളൂ കാരണം ഈ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം എത്തുന്നത് നല്ലതല്ലേ വളരെ സന്തോഷം അല്ല ഈ ഓഫീസിലോട്ടൊക്കെ എന്തിനാ കയറി വരുന്നത് അല്ല ഇവിടെ പലരും വരുന്നതല്ലേ ഏതായാലും വന്നേലൊക്കെ ഇരിക്കും ഇരിക്കുന്നേ എന്തായാലും വീട്ടിൽ നിന്നും പോന്ന ശേഷം ചേട്ടൻ നല്ല പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ചേട്ടൻ്റെ ഒരു കാമുകനാകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നീ ചുമാരി ബാബു ഈ കാമുകൻ കീമുകൻ എന്നൊന്നും പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതെല്ലാ കാമുകന്മാരും പറയുന്നതാ ആ ഇതങ്ങനല്ല ജീവിതത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവും പങ്കിടാൻ ഒരു പങ്കാളി വേണം തോന്നി മനസ്സിലിറങ്ങിയ ഒരു നാടൻ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോ ആകെ കൂടെ അസ്വസ്ഥതയായി അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ആ എന്താ ചേട്ടന്റെ പ്ലാൻ അവളെ ഉടനെ വിവാഹം കഴിക്കുക സംഗതി സീരിയസ് ആയ നിലയ്ക്ക് കല്യാണം ഉടനെ നടത്തുന്നതാണ് ബുദ്ധി അതാ ഞാനും ആലോചിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി നമ്മുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയുടെ വിവരം പറഞ്ഞാലോ ഐഡിയ കൊള്ളാം ആ പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നാൽ മിസ്സസ് തമ്പിയുടെ മകളെ കഴുത്ത് തൂക്കിയിട്ട് അവർ ചേട്ടനെ വിടൂ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ബാബു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചേട്ടനും അനിയും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ നീ പറഞ്ഞേ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പെണ്ണിന്റെ അല്ലാതെ വേറെ ആരുടെയും അനുവാദം വേണ്ട അറിയാമോ ചേട്ടന് ഏ അത് ശരിയല്ല കാരണം നമ്മൾ നേരായ മാർഗത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നേരായ മാർഗമാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡാഡിയും മമ്മിയും ഇതിന് സമ്മതിക്കില്ല ആ നിലയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ അറിയിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അല്ല ബാബു ഈ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാലേ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു പേടിയും പ്രേമവും ഒരു കുടയുടെ കീഴിൽ പോവില്ല ചേട്ടൻ ധൈര്യമായിരിക്കേ നമുക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കല്യാണം ആലോചിക്കാം മമ്മിയുടെ ചെവിയിൽ ഈ വിവരം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കല്യാണം നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നറിയോ അവിടെ മറ്റേ പ്രശ്നം ചൂട് പിടിച്ചിരിക്കുക ഇപ്പം രാധയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആര് പോവാ ആലോചിക്കാൻ അതിനൊക്കെ ഞാൻ മതി കേട്ടാ ഒരു കാരണവരെ കൂടി സംഘടിപ്പിച്ചാൽ പരിപാടി ഉഗ്രനായി അല്ല കാരണവരെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാം എന്നാ ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണ് 
എല്ലാരും കാരണവന്മാർ തമ്മിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്ക ജാതകം കൈമാറുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില നാട്ടാചാരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ പട്ടണത്തിൽ എവിടെയാ നാട്ടാചാരം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അല്ലേ അവിടെ ഇപ്പൊ താലി കെട്ടണമെന്ന് പോലും ഇല്ല എങ്കിലും അവർ ഇവിടം വരെ വരാതെ ഞങ്ങളോട് ഡാഡിയും മമ്മിയും പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു അത് അവർക്ക് സന്തോഷമാണ് അല്ല നമ്മുടെ മര്യാദ അനുസരിച്ച് മര്യാദ അല്ലേ അവര് പറഞ്ഞത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അധികം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുന്ന ഭംഗി കല്യാണത്തിനെങ്കിലും അവര് വരുവോ അതറിയില്ല എന്തായാലും ഞാനുണ്ടാവും ചേട്ടനൊന്ന് വഴിമാറി കിട്ടിയിട്ട് വേണം അനിയന് പ്രവേശിക്കാൻ അല്ലെ നല്ലൊരു ദിവസം നോക്കി നമുക്കങ്ങ് നടത്താം അതെ ചേട്ടൻ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മമ്മിക്ക് വലിയ സങ്കടമായിരുന്നു അവരെ നമുക്കൊന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം എന്നാ പിന്നെ എല്ലാവരും തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് ആയിക്കോട്ടെ ശരി മോൻ പൊക്കോ ഏ ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ കയറാതെ പോകുന്നത് ശരിയാണോ ഒരു തെറ്റൂല്ല തിരക്ക് കാണും മോൻ പൊക്കോ എനിക്ക് ഒരു തിരക്കുമില്ല അമ്മാവൻ വരും എന്താ വാതിലൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ആരേ വാല് പറഞ്ഞോളൂ വാല് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ വന്നു ഹലോ മകളാണോ അല്ല ഭാര്യ ഓ ഐ എം സോറി താങ്ക് യു എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ ആ ഇത് ബാബു വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ വിനയന്റെ നേരെ അനിയൻ ചേട്ടന് പരിചയമുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ല വിനയും വളരെ തിരക്കുള്ള ആളല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറില്ല ചേച്ചി ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം പക്ഷെ സദ്യ തരണം ആ പ്രധാന കാര്യം പറയാൻ മറന്നു ചേട്ടന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു അമ്മാവന്റെ ഒപ്പം ചേച്ചിയും കല്യാണത്തിന് വരണം കൊണ്ടുവരണം അമ്മാവ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോകും ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ പിന്നീട് വരാം അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് ആരും മറക്കണ്ട കേട്ടോ വെട്ടെ അമ്മാവ ചേച്ചിക്ക് കുടിക്കാൻ അമ്മ ഒഴിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതെന്താ ചേച്ചിക്ക് മാത്രം നിനക്ക് വലുതും അറിയോ കല്യാണം വെച്ചാൽ അതൊക്കെ വേണം നമുക്ക് അടുത്ത് കുടിക്കാം അമ്മ അറിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊല്ലും അമ്മയുടെ വിചാരം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോയിരിക്കാന്ന എന്നെ നമുക്ക് ഇത് കുടിച്ചിട്ട് പോകാം കുടിക്കുക എനിക്ക് എനിക്ക് മതി എനിക്ക് ആ മതി എനിക്ക് വേഗം വേഗം താ എനിക്ക് എന്നാ ഈ മനം പോലെ മംഗല്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് ഇപ്പൊ നടന്നത് കല്യാണാലോചനയായിട്ട് വരുന്ന ഒരുത്തരെയും പിടിക്കാതെ എത്ര കാലമാണ് ഇവിടെ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ ഇതൊക്കെ ഒരു യോഗമാണ് കാഴ്ചന്നായത് ഈ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം മുൻവിധികൾ ഒന്നും നടക്കില്ല അത് ശങ്കരനായരുടെ കല്യാണം തന്നെ അതിന് തെളിവല്ലേ നമ്മുടെ ശങ്കരനായരെ അതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ബോറടിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടാവും അവർക്ക് വല്ലതും സംസാരിക്കാൻ കാണില്ലേ എവിടെ നമ്മുടെ അന്തർജനങ്ങള് മോളെ നിന്റെ കുട്ടികളെ ഒന്നും ഇനി പാടില്ല കേട്ടോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണാ നല്ല അടക്കം ഒതുക്കായിട്ടൊക്കെ കഴിയണേ അവൾ കൊച്ചുകുട്ടി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ രാവേ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി മോളെ നമുക്ക് നാളെയും കാണാം പോരെ ഭാരതി നേരം വൈകിക്കണ്ട എനിക്കൊന്ന് കുളങ്ങര പോണം പോയിട്ട് വരട്ടെ മോളെ ബാബു ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോരെ നമുക്ക് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാം അത് ശരിയാ ഇന്ന് ഇവരെ രണ്ടുപേരെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കുന്നത് നല്ലത് അവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കായിരിക്കും മക എനിക്കൊരു അല്പം ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഇഷ്ടം അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വിരോധമില്ല ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ നല്ല കാറ്റ് കിട്ടും നല്ല കാറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ ഭയങ്കര കൊതുവാ വേണമെങ്കിൽ പോന്നോളൂ കൊതു ഒന്നും ഇപ്പോഴില്ല കൊതു ഉണ്ടായി തന്നെ സാരമില്ല ഒരു ദിവസത്തേക്കല്ലേ ഒരു വിരോധമില്ല പക്ഷേ ഈ മേശയും കസേര ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ഒരു പായ ഒരു ചൂടെ കിടക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അവർക്കൊരു കൂട്ടുമായി അത് വേണ്ട ഞാൻ അവിടെ കിടന്നോളാം മാത്രമല്ല താനല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് അവരെ തനിച്ചു വിടണം ഭാരതി എന്നാ ഈ ടോർച്ച് കുറിച്ച് മുമ്പിൽ നടന്നോ അപ്പൊ രാത്രി യാത്രയില്ല കേട്ടോ വാ അപ്പൊ ചേട്ടാ രാവിലെ കിട്ടാം ശരി പോളെ പോയിട്ട് വരാം ഓ കൊച്ചുങ്ങൾ ഉറങ്ങി കാണും വരൂ ലക്ഷ്മിട്ടി ം 
ചേട്ടാ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് കളഞ്ഞേ ഏ എന്താ ഇത് ആദ്യ രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോ ചില ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഇല്ലേ എന്താ ആദ്യം തന്നെ പാൽ നിറച്ച ഗ്ലാസുമായിട്ട് വേണം ഒരു നവപത്തു മണിയറിലേക്ക് വരാൻ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലാകുമ്പോ അമ്മായിയമ്മ ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണല്ലോ ആദ്യ രാത്രി ഇവിടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പാല് കാച്ചി അടുക്കളയെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ മതി പാലവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ കാണാനില്ലെന്നോ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നേ ഞാൻ വെച്ചതല്ലേ ചിലപ്പോ ആ പിള്ളേരെ അടുത്ത് അടിച്ചു കാണും ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അലിയന്മാരായി പോയില്ലേ സാരല്ല പാലൊന്നും വേണ്ട ഏ അത് പറ്റില്ല എനിക്ക് കാര്യത്തിൽ ചില നിർബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ ആചാരങ്ങളൊക്കെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ അതെ ഇത് കണ്ടോ അമുൽ തൽക്കാലിക കളിക്കാൽ മതി നമ്മളല്ലേ അറിയൂ എങ്കിലല്ലേ ആദ്യ രാത്രിക്ക് ഒരു സുഗന്ധം ഉണ്ടാവും മുല്ലപ്പൂ കുറച്ചുകൂടെ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു കിട്ടിയില്ല ആരല്ല
അല്ലോ വിനയ സാറിന് ഇത്ര വിശ്വരുണ്ടെന്ന് എന്റെ സ്വപ്നത്തെ പോലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇനിയിപ്പ ആ കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കേട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ അമ്മയുടെ പരിപാടി സാറിനെ കൊണ്ട് വേറെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് അതെ എന്നെ കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ ഞാനും അത് തന്നെ പറയണത് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് സാറേ പ്രായപൂർത്തി ആ മക്കളോട് മര്യാദ ഒക്കെ വേണ്ടേ സാറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നു കൊണ്ടല്ലോ അമ്മയാണ് അച്ഛനാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കൂല കൈവയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവർക്കൊന്നും അത്ര മര്യാദ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല സാറേ ഞാൻ ആ സമയത്തോട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും വരില്ലായിരുന്നു ഡാഡിയും അമ്മയും വലിയ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചതാ ഏതായാലും അവരുടെ മകനായ എനിക്കും ആ ബുദ്ധി കുറച്ച് കിട്ടുമല്ലോ ചേച്ചി ധൈര്യമായിരിക്കും ഞാൻ എല്ലാം ശരിയാക്കാം എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ എന്താ ഇത് വീട് ശങ്കരനാരെ നിങ്ങൾ പോയാ മതി ഞാൻ പുറത്തെ എവിടെ ഇരുന്നോളാം പേടിക്കാതിരിക്കേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ മറന്നു നല്ല വഴക്കോ വെക്കാനോ വേണ്ടി വരുവോ ചിലപ്പോ അയ്യോ വഴക്കണോ ഇതിലും വേറെ നല്ല ധർമ്മകാര്യം പിടിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു തന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കണു എന്റെ ഭഗവാനെ ഇത് വീടോ കൊട്ടാരോ ലക്ഷ്മിയെ എന്റെ തല കറങ്ങണം അമ്മൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇവിടെ എന്ത് നടന്നാലും അനങ്ങണ്ട മിണ്ടാണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ അപ്പൊ വല്ല നടക്കുവോ വല്ല അടിപിടി നടക്കുവോ മോനെ അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അയ്യോ അവിടെ എങ്ങാനും വയ്ക്കണോ അലവലാതി തന്നെ കെട്ടി വലിച്ചോണ്ട് വരാൻ പോയത് ആവത്തായല്ലോ അല്ല ഇതാര് മമ്മിന്റെ അടി എവിടെ മോളിലുണ്ട് വിളിക്കൂ അയ്യോ എന്ത് പറ്റി അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം വിളിക്കേ ഇരുന്നോളൂ ഇരുന്നോളൂ ചേട്ടത്തിരിക്കൂ ശരിക്കിരിക്കാൻ പോവാ എന്താ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അതെ അതെ ഈ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ഭാര്യയാണ് അവളെ അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാക്കാൻ വന്നതാ നിങ്ങളാണോ പൊന്നിന്റെ അച്ഛൻ അല്ല ഈ നിൽക്കുന്ന ആളാ ഇത് അമ്മ 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 ചേച്ചി കഴിഞ്ഞതെല്ലാം പോട്ടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ മാറിയിരിക്കൂ ലക്ഷ്മി ഇങ്ങോട്ട് പോര് 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 തന്റെ പേരെന്താ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ മകന്റെ കല്യാണം നടത്തുന്നത് ഇവിടുത്തെ മര്യാദയാ അതിപ്പോ നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പറയട്ടെ അയാൾ പറയില്ല അയാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഇന്ന് വിറക്കേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വല്ല വെട്ടോ കുത്തോ വല്ല നടക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടൊന്നും നീ ആണോടാ എനിക്ക് ഇവരെ വഴിയില്ലായിരുന്നു മമ്മി ഇത് കണ്ടോ എന്നെ ഇവിടെ തനിച്ചാക്കിട്ട് ഡാഡി മമ്മി വിനോദിനെ മാത്രം കൂട്ടിക്കൊണ്ടൊന്നില്ലേ നാട്ടുകാർ എന്നെ ഖരവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവര് തല്ലിയോ തല്ലിയോന്നോ നേതാവ് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെന്നെ കൊന്നേനെ എനിക്ക് സംസാരിച്ചതൊക്കെ നേരമില്ല നിങ്ങൾ ഈ പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്താ ചെയ്യാൻ വേണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒരു കുട്ടി അയ്യോ നേതാവ് പോകരുത് ഡാഡി ഒരു മമ്മിയോട് ഞാനൊന്നും സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്നാ വേഗട്ടെ മമ്മി ഡാഡി ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്കൊരു മൂത്ര ശങ്ക സാരമില്ല ലക്ഷ്മി നമുക്ക് നമ്മുടെ വാസന തന്നെയായിരുന്നു ഭേദോട്ടോ നാട്ടുകാരൊക്കെ ചേർന്ന് ജാതിയാട്ടി കൂടി വരാനിരുന്നതാ ഞാൻ നേതാവിന്റെ കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ടാ നേതാവ് മനസ്സ് മാറ്റിയത് നാട്ടുമ്പുറം പണ്ടത്തെ നാട്ടുമ്പുറം എന്നല്ലേ ഇപ്പോ എന്റെ അമ്മാവിന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഗർഭ സത്യാഗ്രഹം നടന്നു എന്റെ അമ്മോ ഞാൻ പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്യാം ഡാഡി എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ജാതി ഇവിടെ വരിക പോലീസ് ലാത്തി ചാർജ് നടത്തുക നാളെ പത്രത്തിൽ ന്യൂസ് വരിക ഡാഡി നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് പിന്നെ ഉണ്ടാകും അയ്യോ അത് വേണ്ട ആരും അറിയാതെ മമ്മി ഞാനൊരു വഴി പറയട്ടെ തൽക്കാല സന്തോഷം ഭാവിച്ച് പെണ്ണിനെ ഏറ്റെടുക്കാം മറ്റുള്ളവർ പോട്ടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിക്കാം രണ്ടിലൊന്ന് ഉടനെ അറിയണം അത് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞങ്ങളുടെ ഭാവി പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം ഡാഡി വരൂ അരിക്കും മമ്മിക്കും അവരെ അറിയിക്കാതെ കല്യാണം നടത്തിയുള്ള പ്രയാസമാണ് അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമുള്ളൂ അതിന് ഞങ്ങൾ മാപ്പി ചോദിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ഒരു പൊതുയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി പരസ്യമായി മാപ്പി ചോദിക്കാനും തയ്യാറാണ് അതെ അതൊന്നും വേണ്ട കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി വാ മോളെ ചെല്ലു മോളെ നിന്റെ അമ്മാവിയമ്മയാ നിങ്ങളിവിടെ എങ്ങനെ മോനെ എനിക്കും ഡാഡിക്കും രാധയെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതെ ഇനിയിപ്പോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ 
ചുണ്ടാസവുമായി <laughs> അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയ ശേഷം ഒരു വരവ് വന്നു മുടിയൊക്കെ വെട്ടി മുട്ടുവരുള്ള ഉടുപ്പുമിട്ട് കാണാൻ എന്ത് ചന്തമായിരുന്നു തനിയാ ശ്രീരായിരിക്കും എന്തായാലും അവളുടെ ഭർത്താവിനെ പോലെ അല്ലേ ഞാൻ ഏതായാലും കഴിഞ്ഞതൊക്കെ പോട്ടെ നമ്മളമ്മ വെറുതെ വരക്കിട്ട് സമയങ്ങൾ വേണ്ട രാധ പോയി വേഷമൊക്കെ മാറ്റി വരും എനിക്ക് കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് മോളെ നമുക്കൊരു സിനിമ കാണാൻ പോവാ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ സിനിമ കാണാറില്ല ഇന്നോടല്ലോ അവളോടല്ലേ ചോദിച്ചത് ഇവനൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരനാവരുന്നില്ലേണ്ടാത്തവരോട് എന്തിനാ നിർബന്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പോവാ മോളെ വേ എനക്ക് പൊടിയരി കഞ്ഞി ചമന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് വരും വാ മോളെ
കഥ മുറിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ സുഖമാണ് നാട്ടുമ്പുറത്ത് ആ തണുത്ത കാറ്റേറ്റിരിക്കുന്നത് നിനക്കറിയോ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തെക്കാൾ വലുതായി ലോകത്ത് ഒരു സൗന്ദര്യവും ഇല്ല ഇവിടുത്തെ പോലെ വലിയ സൗകര്യം അവിടെ ഉണ്ടോ ജനിച്ചപ്പം മുതൽ ഞാൻ ഈ ടൗണിലാ ജീവിച്ചത് എനിക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ സുഖവും അസുഖവും ഒക്കെ എന്നാൽ ജനിച്ചപ്പം മുതൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടുമ്പുറത്തല്ലേ ഈ പറയുന്ന ഒരു സുഖം ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല താണെന്ന് എന്നും കണ്ട് അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കാൻ സാധിക്കില്ല മനസ്സിലേ ഇത്തിരി കലാബോധം വേണം പച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങൾ മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് കൊക്കുരുമി കിന്നാരം പറയുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കിളികൾ എനിക്കതേ കണ്ടാലേ കലിയാ പാടത്ത് വിത്ത് വെച്ച കാത്ത് കെട്ടിയിരിക്കണം കണ്ണു കെട്ടിയോ ഒക്കെ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകും ഓഹോ അപ്പൊ നിനക്ക് പട്ടണ സ്വർഗം അല്ലെ അതെ പിന്നെ എന്താ അർത്ഥത്തില നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വന്നോണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ അല്ല നീ പട്ടണത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചല്ലേ പിന്നീട് എന്തു ഉദ്ദേശിച്ച എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് അത് നീ ഒരു ശാലിനെ നാടൻ പെൺകുട്ടി എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടാ അപ്പൊ എന്നെക്കാ ഇഷ്ടം എന്റെ നാടിനല്ലേ ഡേ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ തർക്കത്തിന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നീ വരുന്നോ ഇല്ല ഇല്ല ആലോചിച്ച് സംസാരിക്കാം ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അത് മാറ്റുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ല ഞാൻ പോവുക അതെ ദൈവ ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയാണ് അത്രയ്ക്ക് വാശിയാണ് എനിക്കും വാശി തന്നെയാണ് ഭർത്താവ് പറയുന്നതിനപ്പുറം പറയുന്നത് നല്ല ഭാര്യക്ക് ചേർന്നല്ല സാരല്ല നിന്നെ വിളിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല വേണ്ട വിനു നീ എന്തിനാണ് വഴക്ക് പറയുന്നത് അവളിവിടെ നിന്നോട്ടെ വളെ ഞാത്തേക്ക് പോ ഇത്ര എളുപ്പം ഇങ്ങനെ ആവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു ഓ ലീവ് എടുത്ത് അവനെങ്ങാൻ ഇവിടെ താമസിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു ഭാഗ്യം ദേ ഇന്ന് എന്നെ മിസ് തമ്പിൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കല്യാണം ഓർപ്പിക്കണം പിന്നീട് അത് കുഴപ്പാവൂ എന്നാണ് എനിക്ക് സംശയം ഈ പെൺകുട്ടിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ തന്റെയുടെ മുഖത്ത് കുറെ രൂപ എറിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി വാലാട്ടിക്കൊന്നു എടുത്തോണ്ട് പോവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മാത്രം പോരാ ഇവിടെ വന്ന് മോളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ദൂരെ ഏതെങ്കിലും ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ പറയണം അതെ അതെ പക്ഷെ വിനുവിനോട് എന്ത് പറയും അവൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ശങ്കരൻ കുട്ടിയോടുകൂടെ ഒളിച്ചൊടുപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അവനത് വിശ്വസിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ കല്യാണക്കാരി എടുത്തതാ എന്നാ മിസ്സിസ് തമ്പിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ചേട്ടനും ചേട്ടത്തിയും രണ്ടും രണ്ട് സ്വഭാവമാണ് പക്ഷെ രണ്ട് പാവങ്ങളാണ് ഇനി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പോയത് ചേട്ടന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ബാബുട്ടാ ഡാഡി മമ്മി മിസ്സിസ് തമ്പിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോവാ എന്തിന് വിനോട്ടിന് അവരുടെ മകളും ഈ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോണം അത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം ഈ കാറെടുക്ക ചെലവ് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ മനസ്സിലായി ഏ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അല്ല ഈ മാരേജിന്റെ കാര്യം ആരാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് മമ്മി ഈ ഹാപ്പി ന്യൂസ് എല്ലാരും അറിയിച്ചതിന്റെ കളിച്ച് എനിക്കാണ് കേട്ടോ എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു വിവാഹം അത് പറഞ്ഞോളൂ മമ്മി കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ബാക്കിയൊക്കെ മമ്മി പറഞ്ഞാൽ മതി ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് അശോക ഹോട്ടൽ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് അല്ല മമ്മി കുട്ടിയുടെ ഫാദർ എന്താ ജോലി അവള് പിന്നെ ഉറങ്ങാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ 
ഞാൻ പാടത്തേക്ക് പോവുക അവിടെ കൂലിക്കാര് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വന്നിട്ട് പോവും ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഇവരെ ഒരു കാര്യം പറയാനാ എന്നെ ഒന്ന് തുറന്നു വിടൂ ഏ തുറന്നു വിടിയേ ആ ഇവിടത്തെ ആ കുരുവിരുത്തം കെട്ടുകളും നിങ്ങളുടെ അനന്തരവും വാസുണ്ണിയും കൂടെ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ അതിനകത്തിട്ട് പൂട്ടിയിട്ട് ഒളിച്ചോടിപ്പോയി എന്റെ അനന്തരവും വാസുണ്ണി നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോയെന്നു ശങ്കരനായരെ ഞാൻ സത്യം പറയാമല്ലോ എന്റെ അനന്തരവനായതുകൊണ്ട് പറയല്ല അവൻ വളരെ നല്ലവനാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ അവൻ പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കൊടുത്തു അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ നാട്ടുകാരെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ഒന്ന് തുറന്നുവിടും ഗുരുവായൂരപ്പ എന്റെ ബാക്കിയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ വലുതാകുന്നതിന് മുമ്പേ വാസുണ്ണിയെ നീ ഒരു കര പറ്റിച്ചല്ലോ ഇനി ഈ വിളി കേൾക്കണ്ടല്ലോ ശങ്കരനാരെ വലിയ താഴിട്ടാ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പിടിച്ച കിട്ടൂല തന്നെയല്ല ഒരാൾ പൂട്ടിയ താഴ് മറ്റൊരാൾ തുറന്ന പോലീസ് കേസാവും എന്തായാലും തനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോയി കൊല്ലനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഉറക്കായോ എന്താ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും എന്നെടുക്കാൻ ഞാൻ മരിക്കാറില്ല തീപ്പട്ടി ആ വേണ്ട എടുക്കല്ല ഉറങ്ങാറല്ലേ ഉറക്കം വരണില്ല അതെന്താ ഉറക്കം വരാത്ത അല്ല പണിയും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് അകത്താക്കി അവളെയും പത്ത് പറഞ്ഞ് അവിടെ വായിരിക്കുന്നതും കേട്ട് കുറെ ഒച്ചം വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല എന്നാ ഒരു നൂറ് മില്ലി അടിക്കാന്ന് വെച്ചാ അതിനും ഒരു രസം തോന്നണില്ല കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ആരുടെ മെക്കട്ട് കയറാനാ ഉറക്കം വരണില്ലേ ആ ഉറങ്ങണം
അവളെ ഡൽഹിയിൽ കോർട്ടിൽ കളിച്ച ശീലം ഇവിടുത്തെ കോർട്ടൊന്നും അവൾക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ അതൊന്നും സാരിയില്ലെന്നേ വരൂ കമ്മ അതിനുവേണ്ടി ജീവിതം പണയം വെച്ച് കളിക്കരുത് ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് എത്ര നാളായെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്കറിയാം ചേട്ടന്റെ സ്വഭാവം ഭയങ്കര പിടിവാശിക്കാരനും മൂപ്പരിഞ്ഞ് വരികയില്ല ഓരോ മനുഷ്യരുടെ രക്തത്തിലും ഓരോ സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് വേഷം മാറിയതുണ്ടോ ഭാഷ മാറ്റിയതുണ്ടോ അതൊന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക ചിന്തിക്കാനുള്ള പ്രായമൊക്കെ ആയില്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് സ്വയം തീരുമാനിച്ചോളൂ അവളങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ കള്ളറങ്ങുമ്പോഴാ അവള് പറഞ്ഞതിലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തോന്നുക അവക്കറിയാം അധികം താമസിക്കാതെ ഞാൻ അങ്ങ് ചെല്ലുമെന്ന് ഇതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളഞ്ഞത് ഇല്ലേ ആ ഇല്ല ആ അതാ പോട്ടെ ആ ചെന്നിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ ഇന്നലത്തെ കൂടെ ചേർത്ത് കൂടുന്നോ ഓ ഓ മദ്യം വിഷമാണല്ലോ അല്ലേ അതെ Ha 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 